बसमीम् अल्लाम जैसे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर टू क्लास फाइव साइंस सब्जेक्ट है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों को इनसे फ़ायदा हो सके जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का बुनियादी मकसद है और अगर आप इस चैप्टर की किसी भी वीडियो तक डायरेक्टली पहुँचना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके किसी भी लेक्चर पे आप जो है उसका जो लिंक है उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप उस लेक्चर को सुन सकते हैं लेसन का नेम है बेटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमें सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व आपने बेटे ये ज़रूर मुशाहिदा किया होगा कि डस्ट पार्टिकल्स इन द बीम ऑफ लाइट के जो रोशनी की बीम है उसमें आपने डस्ट पार्टिकल्स देखे होंगे यानी ऑब्जर्व किया होगा उनको डस्ट कहते हैं मट्टी के छोटे छोटे जरात आपने उड़ते हुए देखे होंगे जब कभी आपने लाइट की बीम देखी होगी और कहाँ देखी होगी दैट एंटर्स अ डार्क रूम जो कि एक अंधेरे कमरे में दाखिल होती है बज दफ़ा आपने घरों में भी ये मुशाह किया होगा कि अगर कमरा डार्क है और बाहर से लाइट आ रही है ठीक है ना खिड़की वगैरह खुली है तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि उसके अंदर जो है वो छोटे 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 जर्रे हैं ठीक है वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं बेटे असल में Have you ever thought that our eyes cannot see very tiny objects? क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी आंख जो है वो बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो हैं या बहुत छोटी चीज़ें जो हैं उनको देख नहीं सकती ठीक है देर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं ठीक है जो कि मौजूद हैं हमारे माहौल में दैट वी कैन नॉट सी जिन्हें हम देख ही नहीं सकते विद आवर आईज हमारी आँखों से ठीक है हम अपनी आंखों से ऐसे ही नहीं देख सकते टू सी सच थिंग्स इन चीजों को देखने के लिए अब वो बताते हैं कि हम उनको देख कैसे सकते हैं वी नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट हमें एक खास किस्म के आले की जरूरत होती है ठीक है बेटे जिसको क्या कहते हैं कार्ड माइक्रोस्कोप उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन बाई ह्यूमन आइज वो ऑब्जेक्ट्स वो चीजें जो के इंसानी आंख से नहीं देखी जा सकती आर विजिबल एज लार्ज एज लार्ज एंड क्लियर ऑब्जेक्ट अंडर द माइक्रोस्कोप ठीक है यानी वो क्या होती हैं वो विजिबल होती हैं वो नजर आने वाली होती हैं और बड़ी हो जाती हैं एंड क्लियर हो जाती हैं अंडर द माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप के नीचे यानी माइक्रोस्कोप असल में बेटे कैसा इंस्ट्रूमेंट है जो के आम आंख से नजर ना आने वाली चीजों को बड़ा करके दिखाती है ठीक है लार्ज करके दिखाती है क्लियर करके दिखाती है ठीक हो गया एक एक्टिविटी है यहाँ पे दी गई यानी ये एक एक्सपेरिमेंट है तो एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम एक अलहदा से सीरियस शुरू करेंगे जिसमें जस्ट साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या जो एक्टिविटीज़ हैं हम उनको ही कवर करेंगे तो यहाँ पे मैं ये वाला टॉपिक छोड़ रहा हूँ ये असल में उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाई हुई है ठीक है यहाँ पे आपको एक सिंपल सादा सा तरीका घर में माइक्रोस्कोप बनाने का बताया हुआ है आप इसको खुद पढ़ के अगर आप बना लें तो वेल एंड गुड अदरवाइज एक नई सीरीज जो हम बनाएंगे एक अलग से वीडियोज़ इनकी बनाएंगे जिसमें जस्ट हम ये एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज़ को कवर करेंगे ठीक है इसके बाद बेटे अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें बताया जा रहा है कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल दो टाइनी ऑर्गेनिजम्स वो सारे के सारे छोटे के छोटे ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कैन ओनली बी सीन जो कि सिर्फ और सिर्फ देखे जा सकते हैं कैसे देखे जा सकते बेटे अंडर आ माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर ठीक है माइक्रोस्कोप जो है बेटे ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें किसी भी चीज को देखने के लिए उसमें हमें लाइट uh, बीम के ऊपर जो है उसको रखना पड़ता है यानी एक उसमें प्लेटफॉर्म होता है ठीक है उसके ऊपर चीज को रखना पड़ता है यानी जहां ऑब्जर्व करने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म को रखना पड़ता है एक प्लेस होती है उसमें माइक्रोस्कोप में तो तभी वो वहां पे हमें नजर आएगा तो ये वही अंडर इसलिए कह रहे हैं कि जहां से हम देखते हैं उसके नीचे पड़ी होती है चीज ठीक है आर कार्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं दीज आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन आवर सराउंडिंग ये हमारे माहौल में हर तरफ ही पाए जाते हैं यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे माहौल में हमारी सराउंडिंग में हर तरफ ही पाए जाते हैं ठीक है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ हमें नीचे दिखाए गए हैं ये वैसे हमें अपने इन्वायरमेंट में नजर नहीं आएंगे ये वाले लेकिन अगर हम इनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो डेफिनेटली हमें नजर आएंगे ये वाले नेक्स्ट बेटे हमें बताया जा रहा है कि वट आर द मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देर आर मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी इकसाम है दे आर डिवाइडेड इन टू वेरियस ग्रुप्स उनको मुख्तलिफ ग्रोहों में ग्रुपों में तकसीम किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज उनकी जो साइज है यानी जिसामत के एतबार से स्ट्रक्चर 
ठीक है उनके स्ट्रक्चर के एतबार से यानी उनकी जो बनावट होती है ढांचा होता है उनका जो उसके एतबार से एंड नीड ऑफ फूड और उनकी खुराक की जरूरत की बुनियाद पर उनको तकसीम किया जाता है यानी थ्री आप कह लें कि थ्री बेसिस हैं जिन पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं साइज स्ट्रक्चर एंड नीड ऑफ फूड वायरसिस एंड बैक्टीरिया आर द मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो वायरसिस एंड बैक्टीरिया बैक्टीरिया हैं वो मेन ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स के सम फंजाए आर वेरी स्मॉल कुछ फंजाए ऐसे हैं जो बहुत छोटे होती हैं एंड दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनको भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में शामिल किया जाता है अब सबसे पहले वो वायरसेस के बारे में बता रहे हैं कि वायरसेस व्हाट आर वायरसेस व्हाट डू यू नो अबाउट वायरस वायरस आर वेरी टाइनी इंफेक्शियस पार्टिकल बेटे जो वायरस होते हैं ये बहुत टाइनी बहुत छोटे जर्रे होते हैं जो कि इन्फेक्शस होते हैं इन्फेक्शस का मतलब बेटा ये होगा कि वबाई कह सकते हैं इसको मुतदी भी कहते हैं उर्दू में या आप इसको आसान जुबान में आसान लफ्जों में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि तेजी से फैलने वाली जो चीज होती है उसको इन्फेक्शस कहते हैं ठीक है इन्फेक्शस डिजीज भी हो सकती है लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि वायरस की बात कर रहे हैं तो फिर ये इन्फेक्शस पार्टिकल यानी वो जर्रे वो वो जर्रे जो बहुत तेजी से फैल सकते हो ठीक है बेटे दे आर द लिंक ये लिंक होता है लिंक का मतलब होता है जोड़ने की वजह ठीक है जुड़ने की वजह बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स यानी जानदारों और बेजान चीजों के दरमियान में लिंक है ये जोड़ने की वजह है ये दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली ये सिर्फ और सिर्फ तभी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं दोबारा पैदा हो सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं ठीक है विद इन एन ऑर्गेनिज्म ये सिर्फ और सिर्फ किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रिप्रोड्यूस हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म मीन किसी भी जानदार के अंदर किसी भी जानदार के अंदर जब ये वायरस चला जाता है तो ये वहां से अपने आप को फिर ये मल्टीप्लाई करता है वहीं पे ये रिप्रोड्यूस होता है ठीक है और अगर इसको कोई जानदार ना मिले फिर ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता आउट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर दे आर नॉन लिविंग ये नॉन लिविंग होता है ये ठीक है दे आर वेरी हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिजम ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत नुकसानदेह होता है यानी जो भी वायरस होता है सिर्फ एक वायरस की बात नहीं की जा रही ओवरऑल वायरसेस की बात की जा रही है दे काज डिजीजेस ये बीमारियों की वजह बनते हैं जो वायरसेस होते हैं बेटे ये बीमारियों की वजह बनते हैं इन ह्यूमन बींग्स एनिमल्स एंड प्लांट्स ठीक है इंसानों में भी ये बीमारियों की वजह बनते हैं जानवरों में भी और पौधों में भी फॉर एग्जाम्पल दे काज हैपाटाइटिस हैपाटाइटिस क्या होता है बेटे हैपाटाइटिस जो है ये इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर होता है लीवर आपको पता है कि हमारा जो जिगर है जो खून साफ करने वाली अल्लाह ने मशीन लगाई हुई है हमारी बॉडी के अंदर उसको लीवर बोलते हैं ठीक है और ये जो बीमारी का नाम बताया हुआ है यहाँ पे हैपाटाइटिस ठीक है आपने सुना भी होगा अक्सर इसको यरकान भी बोलते हैं उर्दू में पोलियो पोलियो भी एक बीमारी है ठीक है कोविड नाइन्टीन ये तो रिसेंटली आपने सुना होगा इसका नाम अपने इर्द गिर्द एंड फ्लू फ्लू जो जुकाम नजलाम हो जाता है इन uh, ह्यूम ये सारे वायरसेस की वजह से ये वाली बीमारियां होती हैं ठीक है बेटे अब यहां पे नीचे थोड़ी से डायग्राम्स बना के उन्होंने हमें बताई हुई हैं ठीक है ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स हैं ये वाली पोलियो uh, वायरस की है यहाँ पे ये पोलियो वायरस की पिक्चर है यहाँ पे कोविड नाइन्टीन की पिक्चर है ये वाली कोविड नाइन्टीन असल में ये कोविड वायरस का नाम है ये ठीक है नाइनटीन इसलिए कहा गया इसको कि ये ट्वेंटी में ये वाला दुनिया में फैलना शुरू हुआ या ट्वेंटी में ये आया पहली दफा ठीक है बैक्टेरियो फेज वायरस ठीक है ये बैक्टेरियो फेज वायरस है इसको फेज भी बोलते हैं फेज बोल सकते हैं आगे प्रोनाउंसिएशन का हर किसी का अपना अपना मेथड होता है इसको फेज या फेज जैसे भी बोल लें आप इसके बाद है नेक्स्ट बैक्टीरिया सेकेंड नंबर पे जो हमारे पास है वो है बैक्टीरिया बैक्टीरिया आर सिंगल कार्ड सिंगल कार्ड ऑर्गेनिज्म सिंगल कार्ड मतलब कि ये आ, हम कह सकते हैं कि इसमें आ, एक ही सेल होता है ठीक है बैक्टीरिया सिंगल कार्ड ऑर्गेनिजम दे आर फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट ये हर तरह के इन्वायरमेंट में पाया जाता है दे आर फाउंड इन एयर वाटर सोइल एंड इन साइड लिविंग थिंग्स ये हवा में पानी में मट्टी में और जानदार चीजों में पाया जाता है ये ठीक है जो बैक्टीरिया होता है या बैक्टीरिया होते हैं फ्यू बैक्टीरिया आर हार्मफुल टू ऑर्गेनिज्म कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि नुकसानदेह हैं जानदारों के लिए दे काज डिजीजेज इन प्लांट्स वो पौधों के लिए पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं जानवरों में पैदा करते बीमारियां एंड ह्यूमन और 
इंसानों में फॉर एग्जाम्पल ये बीमारियों का नाम बताया हुआ है सबसे पहले यहाँ पे दिया है नमोनिया इसको हम नमोनिया पढ़ते हैं ये एक इन्फेक्शन इन्फेक्शस डिसीज है ये भी कि ये सॉरी इन्फेक्शन है ये जिसकी वजह से क्या होता है इंसान की बॉडी में जो एयर सैक्स हैं ठीक है यानी इंसान के जो लंग्स हैं जिनको हम लंग्स भी बोलते हैं तो ये लंग्स की बीमारी है ठीक है इससे जो लंग्स हैं वो काम करना या काम कर देते हैं या वो इस पर इतना असर करता है ये बीमारी इतनी असर करती है बैक्टीरिया इतना असर करता है कि वो नाकारा हो जाते हैं यानी हम इसको अगर कहना चाहें तो ये लंग्स की बीमारी का नाम है ये नमोनिया ठीक है बेटे इसके बाद है ट्यूबर ट्यूबरक्लोसिस असल में क्या है इसको टीबी भी बोलते हैं ये नाम भी शायद आपने कभी सुना हो यानी ये बैक्टीरिया की वजह से पैदा होने वाली बीमारी है और ये भी लंग्स पे अटैक करती है ये ठीक है लंग्स जो है ये हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं हमारी बॉडी में पार्ट्स हैं ये ठीक है यानी ऑर्गन है हमारा बॉडी ऑर्गन लंग्स जो है एंड डायरिया डायरिया की बीमारी भी आम आपने सुनी होगी कि जिसे हम हैजा कहते हैं ठीक है फिचस भी कह देते हैं ठीक है लूज मोशन भी कह देते हैं इसको तो ये डायरिया है ये इटीसी एक्सेट्रा ये बीमारियों का नाम आपको बता दिया गया थोड़ा थोड़ा मैंने इनके बारे में आपको बता दिया कि ये है क्या अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बहुत सारे बैक्टीरिया बेटे ऐसे हैं कि जो कि इंसानों के लिए फायदा होते हैं सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डाइजेशन डाइजेशन का मतलब कि इंसान के मेदे के अंदर भी स्टमक के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं वो काम क्या करते हैं वो डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं ठीक है यानी जो खुराक हम खाते हैं तो वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं डाइजेस्ट का मतलब हजम करने में एंड एब्जॉर्बन ऑफ फूड एब्जॉर्ब करने में फूड को हम जो फूड है वो हमारी बॉडी में क्योंकि एब्जॉर्ब होता है और वो हेल्प आउट करते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी में कि हमारी जो खुराक है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए यानी जज्ब हो जाए जिसम का हिस्सा बन जाए इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन छोटी आंत भी कहते हैं इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं छोटी आंत को ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका प्रोसेस है ये कि जो हमारी खुराक है वो इंटेस्टाइन में जाती है स्माल में लार्ज इंटेस्टाइन में तो यहाँ जस्ट आपने याद रखना है कि ये जो बैक्टीरिया है ना ये स्माल इंटेस्टाइन में आ, क्या करते हैं कि जो हमारा फूड होता है जब स्माल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पे एब्जॉर्बन में हेल्प आउट करता है ये डाइजेशन में हेल्प आउट करता है फूड को इसके बाद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में हमें बताया गया बेटा द बैक्टीरिया विच आर बेनिफिशियल फॉर आस जो वो बैक्टीरिया जो हमारे लिए फायदेमंद हैं आर कार्ड यूजफुल बैक्टीरिया वो फायदेमंद बैक्टीरिया कहलाते हैं द नंबर ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया इज वेरी लेस जो नुकसानदेह बैक्टीरिया ना वो कम है फायदेमंद बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन आवर बॉडी इन योर बॉडी इज मोर देन द सेल्स ऑफ योर बॉडी यानी हमारी बॉडी में इतने सेल्स नहीं हैं सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ बॉडी ठीक है जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि एक एक हमारा जो है वो इंटो से मिलकर बनती है यानी लेसन नंबर वन में ये बात हमने पढ़ी थी ये कि जैसे ये इंटो से मिलकर हमारा बनती है इसी तरह सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनती है तो ये उन्हीं सेल्स की बात की जा रही है कि हमारी बॉडी में उतने सेल्स नहीं होते बेटे जितने बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होते हैं द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ स्मॉल स्पून एक एग्जाम्पल से भी हमें वो बता रहे हैं अब कि एक स्पून अगर लें हम एक चम्मच मट्टी का लें ठीक है इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका यानी एक चम्मच में इतने बैक्टीरिया होते हैं जितने के बर अजम अफ्रीका में लोग रहते हैं यानी इतनी बड़ी तादाद में एक चम्मच मट्टी का अगर हम लें तो उसमें इतने बैक्टीरिया होते हैं बेटे ठीक हो गया इस इसमें आपको जस्ट तादाद समझाने की कोशिश की है कि बैक्टीरिया कितने ज्यादा हो सकते हैं हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में हमारी बॉडी के अंदर एक, एक चम्मच से आपको मिसाल दी गई है कि एक चम्मच मट्टी का ले लें तो उसमें बर अजम अफ्रीका में लहन रहने वाले लोगों जितनी तादाद में उसमें बैक्टीरिया होंगे अच्छा बेटे इसके बाद हमें बताया गया कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स बैक्टीरिया को तीन किस्मों में तकसीम किया जाता है राउंड शेप ठीक है बैक्टीरिया रॉड शेप बैक्टीरिया एंड स्पाइरल ठीक है जैसा कि नाम से जहर होता है राउंड मतलब होता है गोल रॉड मतलब होता है लंबा ठीक हो गया स्पाइरल मतलब कि जैसे स्प्रिंग होता है स्प्रिंग की तरह का ये ठीक है बेटा नेक्स्ट है हमें ये नीचे उनकी डायग्राम्स भी बताई गई हैं दिखाई गई हैं आपने गौर से इन 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 डायग्राम्स को भी जेन में रखना है और टीचर से रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि बच्चों को जब भी टेस्ट वगैरह लें तो इनमें से पिक्चर जरूर दें ताकि बच्चे इनको लेबल करें उनके जहन में रहे कि ये इस तरह की इनकी पिक्चर्स होती है और इस इस तरह का जो है ये इसकी शेप होती है नेक्स्ट बेटे फंजाए पंजाए आर सिंपल ऑर्गेनिज्म ये सिंपल ऑर्गेनिज्म सादा से ऑर्गेनिज्म होते हैं सादा सादा से जानदार हो, होते हैं ये वाले जो फंजाई होते हैं ठीक है दैट आर नीदर लाइक प्लांट्स जो कि ना तो पौधों की तरह होते हैं नीदर लाइक एनिमल्स 
ठीक है इन देयर करेक्टरिस्टिक्स ना तो ये खूबियों में पौधों की तरह होते हैं और ना ये जानवरों की तरह होते हैं दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड पौधे जो हैं वो खुराक बनाते हैं लेकिन ये खुराक भी नहीं बनाते अपनी दे ऑफन ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिज्म अक्सर ऐसा होता है कि ये मरी हुए जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन उनसे बनते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स में ये बनते हैं और डिकेंग मैटर या गलने सलने वाली चीजों पर दे डी कम्पोज डेड मैटर्स ये डिकम्पोज करते हैं डेड मैटर्स को डेड चीजों को उसमें इंसान भी आ जाते हैं उसमें और बाकी चीजें भी आ जाती हैं यानी जो चीजें गलती सड़ती है ना बेटा वो फंजाए की वजह से गलती सड़ती है ठीक है यानी फंजाए उसको डीकम्पोज करती हैं बैक्टीरिया डीकम्पोज करते हैं बहुत सारे अच्छा इन टू सिंपल मटीरियल्स यानी ये उनको सादा जो सिंपल मटेरियल्स में डीकम्पोज कर देते हैं पहले वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या बड़े होते हैं तो वो उनको डीकम्पोज यानी सिंपली हम ये याद रख सकते हैं यहाँ से ये बात समझ सकते हैं कि ये डीकम्पोज कर देते हैं मटीरियल्स को यानी तोड़ फोड़ कर कहना कहते हैं डीकम्पोज का मतलब तोड़ते हैं उनको छोटे हिस्सों में बदल देते हैं बड़ों से चेंज करके एक बड़ी बॉडी होती है उसको तोड़ के छोटी बॉडी में चेंज करते हैं जैसे आप कह लें कि ये कुल्हाड़े का काम करने वाला आप इसको जेन में रख सकते हैं कि एक कुल्हाड़ा है ये जो कि बड़ी लकड़ियों को छोटे 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 छोटी लकड़ियों में चेंज कर देता है ये दे देन एब्जॉर्ब दी सिंपल मटीरियल्स फिर ये क्या करता है पहले उनको छोटे छोटे मटीरियल में चेंज करता है फिर क्या करता है ऑब्जॉर्ब कर देता है एब्जॉर्ब कर लेता है एज एयर फूड फिर उनको अपनी खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल कर लेता है ये जो फंजाई है पहले ये डीकम्पोज करता है डीकम्पोज करने के बाद ये उसको कंज्यूम भी कर लेता है यानी खा लेता है यानी उसको खुराक के तौर पर खत्म कर देता है सम फंजाए ऑप्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग प्लांट्स कुछ फंजाए जो है वो लिविंग प्लांट से अपनी जो है वो खुराक हासिल करते हैं एंड एनिमल्स और जानवरों से भी एंड काज डिजीज इन दैम और उनमें डिजीज की वजह बनते हैं ठीक है अपनी खुराक हासिल करते हैं और उसके दौरान में ये डिजीज की वजह बना देते हैं यानी डिजीज की वजह बन देते हैं जैसा कि रिंग वॉम है ठीक है एंड एथलीट्स फूट है ये रिंग वॉम भी जो है ये फंजाई की एक किस्म है ये ठीक है जिस तरह एथलीट्स फूट ये भी एक डिजीज है ये जो कि फंगल डिसीज कहते हैं इनको फंगल डिसीजेस ठीक है रिंग वॉम में क्या होता है कि जिसम पे रिंग की तरह ठीक है ना जैसे सिक्के होते हैं सिक्कों की तरह के निशान बन जाते हैं उनको रिंग वॉम कहते हैं इसी तरह एथलीट्स फूट का मतलब बेटे ये कैसी बीमारी है कि जिसमें पैरों पर पैर पाँव जो है पैर जो है वो गलना सलना शुरू होते हैं गलते हैं ठीक है ना ऐसा लगता है कि जैसे इंसान का पाँव गल गल रहा है जैसे बहुत ज्यादा अगर आप पानी में अपने पाँव को रखें ना तो वो वाइट वाइट हो जाते हैं तो इसी तरह का वो नजर आना शुरू हो जाता है कि भाई जैसे इंसान के पाँव गल रहे हैं आर ह्यूमन डिजीज इज ड्यू टू फंजाई यीस्ट मोल्ड एंड पेंसिलियम आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोस्कोपिक फंजाई यानी ये फंजाई की इकसाम है जिनमें मोल्ड है पेंसिलियम है और इसके अलावा यीस्ट है यानी ये तीनों क्या है ये फंजाई की इकसाम है ये ये नीचे हमें दिखाई भी हुई है इनकी पिक्चर ये यीस्ट है और ये एथलीट फूड की जिस वजह से जिस फंजाई की वजह से ये बनते हैं वो दिखाया गया है मोल्ड ऑन ऑरेंज ऑरेंज के ऊपर ये दिखाया गया है कि इसको मोल्ड कहते हैं ऑरेंज के ऊपर आपने देखा होगा कभी ग्रीन ग्रीन कलर का जो है वो लग जाता है उसको हम अपनी पंजाबी जुबान में जो हमारी इलाकाई जुबान है उसमें हम उल्ली भी कहते हैं उसको ठीक है ना अच्छा बेटे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में हमें यह बताया गया है कि मशरूम्स आर लार्ज फंजाए मशरूम जो हैं ये भी क्या है फंजाए हैं लेकिन लार्ज फंजाए हैं मैनी मशरूम्स आर इटन एज फूड ये हमने प्रीवियस चैप्टर नंबर वन में भी पढ़ा था ये कुछ मशरूम जो है बेटे वो खाए जाते हैं और कुछ जो है वो जहरीले होते हैं वो फिर खाए नहीं जाते सम मशरूम आर पॉइजनस कुछ जो है वो पॉइजनस होते हैं यानी जहरीले होते हैं फिर उनको नहीं खाया जाता डू यू थिंक वायरस इज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म वाई इन वट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट कैन बैक्टीरिया लिव ये ऊपर हमें क्वेश्चंस के आंसर बता दिए गए हैं अगर आपने ध्यान से सुना है तो डेफिनेटली आप इसको आंसर कर सकते हैं इसके साथ ही हम अपनी आज की वीडियो और ये वाला लेक्चर जो है इसको ख़त्म करते हैं यहीं पे एक नए लेक्चर के साथ एक नई वीडियो में इन जल्द मिलेंगे अपनी राय का इजहार इस वीडियो के बारे में ज़रूर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू वेरी मच